चैप्टर 15 वाटर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 2 में आज का जो हमारा टॉपिक है 15.4 वाटर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन क्या चीज़ है फर्स्ट ऑफ ऑल हम वाटर पोल्यूशन को डिफाइन करेंगे दो तरीकों से हम डिफाइन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारे पास किताब में लिखी है डेफिनेशन पहले उसको हम देखते हैं वो क्या लिखा हुआ है किताब में हमारे पास लिखा हुआ है कि कंटामिनेशन ऑफ कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज ये हमारे पास एक डेफिनेशन है या सेकंड हम ये भी कह सकते हैं कि एनी अनडिजायरेबल चेंज इन वाटर बॉडीज इज कॉल्ड पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन सो कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन या एनी अनडिजायरेबल चेंज इन वाटर बॉडीज इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन सो दोनों हमारे पास डेफिनेशन करेक्ट है यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड आ रहा है वाटर बॉडीज वाटर बॉडीज हम किसको कहते हैं वाटर बॉडीज के अंदर हमारे पास क्या चीज इंक्लूड है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वाटर बॉडीज के अंदर आते हैं लेक्स सेकंड हमारे पास आते हैं रिवर्स थर्ड हमारे पास इसके अंदर आते हैं ओशंस और लास्ट हमारे पास इसके अंदर ग्राउंड वाटर जो है ये भी वाटर बॉडी के अंदर इंक्लूड है सो so, क्लियर हो गया ये हमारे पास वाटर बॉडीज ये अगर किसी भी तरीके से कंटामिनेट हो जाए इन वाटर बॉडीज में किसी भी तरीके से कोई अनडिजायरेबल चेंज प्रोड्यूस हो जाए तो उसको हम क्या नाम देते हैं वाटर पोल्यूशन का नाम देते होते हैं क्लियर हो गई हमारे पास ये बात ये वाटर पोल्यूशन को आपने डिफाइन करना है सबसे पहले सेकेंड पॉइंट जो हमारा है इसमें वो हमारा ये है कि कॉजिज ऑफ वाटर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन के कॉजिज क्या हो सकते हैं उसको हमने देखना है सेकेंड पॉइंट हमारा है कॉजिस का वाटर पोल्यूशन के कॉजिस अब वाटर पोल्यूशन होती कैसे है वाटर जो है वो पोल्यूट कैसे हो जाता है वाटर पानी गंदा कैसे हो जाता है जब भी हमारे पास पोल्यूटेंट्स जो होते हैं पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स को हम पोल्यूटेंट्स का नाम देते हैं ये हमारे पास केमिकल भी हो सकते हैं ये हमारे पास सॉलिड मटीरियल भी हो सकते हैं क्लियर सो so, जब भी पोल्यूटेंट से हार्मफुल कंपाउंड्स को किसी भी एडिकेट ट्रीटमेंट या खास तरीके से रिमूव किए बगैर उन पोल्यूटेंट्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाटर बॉडीज के अंदर डिस्चार्ज किया जाता है तो हमारे पास वाटर पोल्यूशन क्या हो जाती है कॉज हो जाती है पोल्यूटेंट्स हमारे पास जो होते हैं उनसे आपने हार्मफुल कंपाउंड को रिमूव नहीं किया हुआ डायरेक्टली आपने पोल्यूटेंट्स को हार्मफुल कंपाउंड के साथ ही वाटर बॉडीज के अंदर डिस्चार्ज कर दिया चाहे वो आप डायरेक्टली डिस्चार्ज कर रहे हैं चाहे वो आप इनडायरेक्टली डिस्चार्ज कर रहे हैं हमारे पास क्या हो जाएगा वाटर पोल्यूशन कॉज हो जाती है सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो दो पॉइंट्स हैं ये वाटर पोल्यूशन क्या चीज होती है कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज या एनी अनडिजायरेबल चेंज इन वाटर बॉडीज इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन वाटर बॉडीज क्या होते हैं लेक्स हैं रिवर्स हैं ओशंस हैं ग्राउंड वाटर है ये हमारे पास वाटर बॉडीज है इसमें से कोई भी कंटेमिनेशन क्रिएट हो जाए कोई भी गंदगी इसमें चली जाए या कोई भी हमारे पास अनडिजायरेबल चेंज पैदा हो जाए इन वाटर बॉडीज में इसको हम सिंपल क्या नाम देते हैं वाटर पोल्यूशन का नाम देते हैं कॉजिज पानी गंदा कैसे होता है पानी पोल्यूट कैसे होता है जब हमारे पास पानी के अंदर पोल्यूटेंट्स चले जाएं विद हार्मफुल कंपाउंड्स तो हमारे पास क्या काम हो जाएगा वाटर पोल्यूट हो जाती है 15.4 वाटर पोल्यूशन के अंदर हमारा जो सब टॉपिक है 15.4.1 इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस में हमारे पास क्या क्या कुछ होता है बेसिकली हमारे पास जो तीन सब टॉपिक्स हैं ना इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस है डोमेस्टिक इफ्लुएंस है और एग्रीकल्चरल इफ्लुएंस है इन तीनों को हमने अलग अलग लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करना है एक्सरसाइज में इन तीनों टॉपिक्स के अलग अलग क्वेश्चंस आए हुए हैं इसलिए हम अलग अलग लेक्चर में डिटेल से डिस्कशन करेंगे और बेसिकली ये जो तीनों टॉपिक्स हैं इसमें हमने डिस्कस ये करना है कि हमारे पास इंडस्ट्रियल लेवल पे वाटर पोल्यूशन कैसे क्रिएट होती है इंडस्ट्रियली हमारे पास वाटर कैसे पोल्यूट होता है डोमेस्टिकली हमारे पास वाटर कैसे पोल्यूट होता है और एग्रीकल्चर लेवल पे हमारे पास वाटर पोल्यूशन कैसे कॉज होती है ये हमने सब कुछ इसमें डिस्कस करना है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस में अगर हम बात स्टार्ट करें तो हमारे पास आपने देखा होगा कि आज कल पॉपुलेशन जो है डे बाई डे इंक्रीज होती जा रही है अब पॉपुलेशन अगर डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है इट मींस कि पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स भी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है 
अब पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स अगर इंक्रीज हो रही हैं तो इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल भी तो करना है अब इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए किया क्या जाता है कि हमारे पास डे बाई डे इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं ताकि पॉपुलेशन और सोसाइटी की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके अब इंडस्ट्रीज क्यों लगाई जाती हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज में हमारे पास जो डिज़ायर सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्सटेंसेस जिनकी रोटीन लाइफ में ज़रूरत पड़ती है उन सब्सटेंसेस को इंडस्ट्री में तैयार किया जाता है जैसे कि सपोज करें केमिकल्स हो गए डिटर्जेंट्स हैं सोप्स हैं इसके अलावा हमारे पास कपड़े हैं लेदर प्रोडक्ट्स हैं और हमारे पास पेपर है प्लास्टिक है इसी तरह बहुत सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज में तैयार होती हैं जिसकी रूटीन लाइफ में पॉपुलेशन सोसाइटी के अंदर हमारे पास ज़रूरत पड़ती है अब एक हमारे पास ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया कि इंडस्ट्रीज जो हमारे पास हैं ये पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही हैं लेकिन साथ अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या काम कर रही हैं वो हमारे पास बहुत लार्ज क्वांटिटी में वेस्ट प्रोडक्ट को भी प्रोड्यूस करती हैं बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट भी हमारे पास वेस्ट मटेरियल भी हमारे पास बनता होता है सो so, इंडस्ट्री क्या हमारे पास पैदा कर रही है वेस्ट मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट और ये वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास है ये हमारे पास दो फॉर्म में होता है एक हमारे पास ये तो टॉक्सिक केमिकल्स को भी पैदा करते होते हैं और दूसरा हमारे पास सॉलिड मटीरियल जो होता है वो भी हमारे पास एज अ वेस्ट प्रोडक्ट को ये पैदा करते होते हैं क्रिएट प्रोड्यूस करते होते हैं सॉलिड मटेरियल्स और इस वेस्ट मटेरियल जो कि हमारे पास दो फॉर्म में होते हैं केमिकल्स की फॉर्म में या सॉलिड मटेरियल की फॉर्म में इसको हम नाम क्या देते हैं इन दोनों को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट का हम नाम देते हैं क्लियर हो गया सोसाइटी पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के साथ साथ इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट वेस्ट मटेरियल को भी पैदा करती होती हैं जो कि हमारे पास दो फॉर्म में हो सकता है टॉक्सिक केमिकल्स को भी पैदा करते होते हैं साथ हमारे पास सॉलिड मटेरियल्स को भी पैदा करते होते हैं और इन वेस्ट प्रोडक्ट को हम नाम क्या देते हैं इसको हम नाम देते हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस का नाम देते हैं क्लियर अब इंडस्ट्रियल फ्लुएंस के अंदर इफ्लुएंस के अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड हैं वो हमारे पास किताब में भी लिखा हुआ है मैं भी आपको बता देता हूँ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लिखा हुआ है हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स आपने पढ़ा भी है हमने चैप्टर नंबर थ्री में बहुत डिटेल से डिस्कशन की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उसको हम नाम क्या देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी किया जाता है वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है सो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है मैं यहाँ पर एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है ये कार्बन का कंपाउंड है लेकिन हमारे पास इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम नहीं दे सकते ये अलग हमारे पास एक डिस्कशन है वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने बहुत डिटेल से इसकी बात की है क्लियर सो हाईली ऑर्गेनिक सॉरी हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स को भी हमारे पास वो किसके अंदर इंक्लूड है इंडस्ट्रियल इफ्लूमेंट क्लियर सेकेंड हमारे पास लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक सॉल्ट इनऑर्गेनिक सॉल्ट किसको कहते हैं हमारे पास सपोज करें सोडियम क्लोराइड जो है ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट है ऐसे सॉल्ट जिसके अंदर कार्बन मौजूद ना हो उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट का नाम देते होते हैं क्लियर हो गया तीसरा हमारे पास क्या चीज है तीसरा हमारे पास लिखा हुआ है हैवी मेटल्स हैवी मेटल्स जैसे हमारे पास कैडमियम है इसी तरह हमारे पास लेड भी है और हमारे पास मरकरी है ये हमारे पास हैवी मेटल्स है क्लियर नेक्स्ट हमारे पास मिनरल एसिड्स मिनरल एसिड्स हमारे पास तीन मिनरल एसिड्स हैं जिनको जाबिर इबन हयान द फादर फादर ऑफ केमिस्ट्री ने डिस्कवर किया था एच टू एस ओ फोर एच सी एल और तीसरा हमारे पास एच एन ओ थ्री इन तीनों एसिड्स को हम नाम देते हैं मिनरल एसिड्स का नाम देते होते हैं और इसके अलावा हमारे पास ऑयल्स भी हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑयल्स और साथ मैं लिख देता हूँ इसके हमारे पास ग्रीस वगैरह जो होते हैं ग्रीसिस सो so, 
ये सारी चीजें जो है ये इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस के अंदर इंक्लूड होती हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट जो कि इंडस्ट्री पैदा करती होती है उसके अंदर ये सारा कुछ मौजूद होता है हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स भी उसके अंदर होते हैं इसके अलावा इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी होते हैं हैवी मेटल्स भी उसके अंदर होते हैं मिनरल एसिड्स भी होते हैं ऑयल्स भी होते हैं और ग्रीस वगैरह भी होते हैं किसके अंदर उस वेस्ट मटीरियल के अंदर जो कि इंडस्ट्री पैदा करती होती है क्लियर हो गया ये हमारे पास एक बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है सेकंड हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट्स हमारे पास बनाए जाते हैं उन प्रोडक्ट्स को वॉश करने के लिए सफाई के लिए पानी को इस्तेमाल किया जाता है अब वो पानी जिसके साथ उन प्रोडक्ट्स को वॉश किया जाता है सफाई की जाती है वो पानी भी हमारे पास क्या हो जाता है गंदा हो जाता है वो पानी भी हमारे पास कॉन्टामिनेट हो जाता है सो दो बातें हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स आते हैं एक हमारे पास इंडस्ट्री जो है वेस्ट प्रोडक्ट को इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट जिसको हम नाम देते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को भी प्रोड्यूस करती हैं और सेकंड इंडस्ट्री से हमारे पास गंदा पानी भी निकलता है गंदा पानी क्यों निकलता है कहाँ से आता है गंदा पानी प्रोडक्ट्स को वॉश करने के लिए वॉश करने के लिए हमारे पास यूज़ किया जाता है अब ये हमारे पास दो वेस्ट प्रोडक्ट हैं एक हमारे पास ये वेस्ट प्रोडक्ट सारे आ गए एक हमारे पास क्या आ गया जो पोल्यूटेड वाटर है जो कंटेमिनेटेड वाटर है जिसको इंडस्ट्री के अंदर वॉशिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है अब ये दोनों चीजें ये हमारे पास ये जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस है और सेकंड हमारे पास जो है आ, वो पानी जिसको वॉशिंग पर्पज के लिए इंडस्ट्री में यूज किया जाता है अब ये दोनों चीजें जब हमारे पास वाटर बॉडीज के अंदर डिस्चार्ज की जाती हैं क्लियर वाटर बॉडी के अंदर जब ये डिस्चार्ज हो जाएंगी हमारे पास वाटर जो है वो क्या हो जाएगा पोल्यूट हो जाएगा पानी हमारे पास गंदा हो जाएगा वाटर पोल्यूशन कॉज हो जाएगी ये हमारे पास सारी बहस है किसके हमारे पास इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस की अब हमारे पास इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस इन के इफेक्ट्स क्या होते हैं हमारे पास पानी के ऊपर वाटर बॉडीज में इनके क्या इफेक्ट्स होते हैं उसको भी हमने डिस्कस करना है कि क्या क्या हमारे पास इफेक्ट्स होते हैं क्लियर हो गई हमारे पास बात अच्छा एक बात यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा पॉइंट एक और बता दूं ये हमारे पास जो है इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस और हमारे पास पोल्यूटेड वाटर जो कि इंडस्ट्री से निकलता है जिसको इंडस्ट्री में वॉशिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये दोनों चीजें या तो हमारे पास ओपन ग्राउंड में डिस्चार्ज की जाती हैं ओपन ग्राउंड से फिर ये दोनों चीजें हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास वाटर बॉडीज के अंदर किसी भी तरीके से एंटर हो जाती हैं या फिर ये दोनों चीजें डायरेक्टली हमारे पास वाटर बॉडीज के अंदर डिस्चार्ज की जाती हैं क्लियर हो गया हमारे पास अब इनके फैक्ट्स हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस और वो पोल्यूटेड वाटर के जो कि हमारे पास इंडस्ट्री से निकलता है उनके हमारे पास जब ये वाटर बॉडीज के अंदर एंटर होती हैं तो हमारे पास इसके इफेक्ट क्या होते हैं किताब में लिखे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इसका इफेक्ट होता है दे डिटेरियोरेट द क्वालिटी ऑफ वाटर सबसे पहला जो हमारे पास है ये पानी की जो क्वालिटी होती है उसको हमारे पास डिटेरियोरेट कर देते हैं पानी की जो हमारे पास क्वालिटी होती है वो हमारे पास खराब हो जाती है क्लियर सपोज करें अगर आपके पास साफ पानी है तो ये दोनों चीजें इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस और वो पोल्यूटेड वाटर वो हमारे पास अगर वाटर बॉडीज के अंदर हो एंटर हो जाए तो हमारे पास सारा पानी क्या हो जाएगा गंदा हो जाएगा इस्तेमाल के हमारे पास काबिल नहीं रहेगा सेकेंड हमारे पास दे प्रोड्यूस द क्वान्टिटी ऑफ सॉरी दे रिड्यूस दे रिड्यूस द क्वान्टिटी ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स इक्वेटिक लाइफ एंड इको सिस्टम हमारे पास वाटर बॉडीज जो होते हैं वहाँ पर डिजोल्व ऑक्सीजन मौजूद होता है जिसको हमारे पास इक्वेटिक लाइफ के अंदर हमारे पास एनिमल्स भी होते हैं और उसके अंदर हमारे पास प्लांट्स भी होते हैं एक्वेटिक हमारे पास एनिमल्स भी हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं और एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं जो कि पानी के अंदर हमारे पास ग्रो करते होते हैं क्लियर अब ये जो एक्वेटिक लाइफ है वो पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन को किस मकसद के लिए यूज करते हैं वो हमारे पास ब्रीथिंग पर्पज के लिए यूज करते होते हैं क्लियर उसको इनहेल एक्सहेल करते रहते हैं हमारे पास लेकिन जब ये इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस हमारे पास चले जाएं वाटर बॉडीज के अंदर ये वहाँ पे डिजोल्व ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं कम कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे पास एक्वेटिक लाइफ जो है वो अफेक्ट हो जाती है वहाँ पे ब्रीथिंग पर्पस जो हमारे पास है जितना भी सारा सिस्टम होता है वो सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है तीसरा हमारे पास ये पानी जो हमारे पास है इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस और ये हमारे पास जो है सेकेंड पोल्यूटेड वाटर ये हमारे पास जब चला जाए इंडस्ट्री में या ये हमारे पास ओपन ग्राउंड में अगर ये छोड़ दिए जाते हैं वहाँ पे डिस्चार्ज किए जाते हैं ये हमारे पास ग्राउंड के अंदर सीप डाउन भी करते जाते हैं 
हमारे पास ये सीपेज करते जाते हैं और एट द एंड हमारे पास ये काम पे पहुंच जाते हैं ये ग्राउंड वाटर के अंदर पहुंच जाते हैं उस ग्राउंड वाटर को फिर हम मोटर या ट्यूबवेल वगैरह के जरिए बाहर निकालते हैं वही पानी फिर जब ह्यूमंस इंसान यूज करते हैं तो ये उसमें सीरियस जो डिजीज होती है उनको कॉज करते हैं जैसे हमारे पास गैस्ट्रो की डिजीज है या फिर कैंसर की डिजीज है वो हमारे पास कॉज हो जाती है इसके अलावा ये हमारे पास प्लांट्स हैं उसकी ग्रोथ को भी अफेक्ट करते हैं प्लांट्स को भी ख़राब कर देते हैं उनकी ग्रोथ को ख़त्म कर देते हैं सॉइल जो होते हैं ज़मीन वगैरह भी इससे ख़राब हो जाती है और एनिमल्स पे भी इनका बहुत बुरा इफेक्ट होता है पॉइंट नंबर फोर हमारे पास हैवी मेटल्स की अब बात हो रही है हैवी मेटल्स मैंने आपको बताया था कैडमियम है लेड है और हमारे पास मरकरी है ये हमारे पास किसके अंदर मौजूद है ये हमारे पास इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस के अंदर मौजूद हैं अब ये जो हमारे पास हैं तीनों चीज़ें इनके हमारे पास ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसके बहुत बुरे असरा होते हैं अब फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ यहाँ पे वन बाई वन हमारे पास गिवन है कि कैडमियम जो है ये अगर एक्यूट पॉइजनिंग अगर इसकी हो जाए एक्यूट पॉइजनिंग का मतलब क्या है अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास हमारी बॉडी में चला जाए तो इससे हमारे पास क्या इफेक्ट होता है इससे हमारे पास ब्लड प्रेशर की डिजीज़ होती है और सेकेंड हमारे पास इससे किडनी के डैमेज भी हो सकती है और इसके अलावा रेड ब्लड सेल्स जो हमारे पास होते हैं ब्लड के अंदर उनकी भी हमारे पास डिस्ट्रक्शन हो जाती है डैमेज हो जाती है क्लियर ये हमारे पास किसकी बात हो रही है ये हमारे पास कैडमियम की बात हो रही है सेकंड हमारे पास है जो लेड है वो भी हमारे पास ऐसी बात है अगर एक्यूट पॉइजनिंग हो जाए लेड की उससे हमारे पास क्या हो जाता है किडनी का जो फंक्शन होता है वो अफेक्ट हो जाता है नेक्स्ट हमारे पास लीवर जो है वो भी अफेक्ट हो जाता है ब्रेन को भी नुकसान पहुँचता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे पास है उसमें भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है क्लियर और लास्ट में हमारे पास मरकरी जो है मरकरी क्या काम करता है मरकरी न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस जो हमारे पास होता है न्यूरोलॉजी जितनी भी हमारे पास है न्यूरॉन्स का जो भी फंक्शन है उस पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है सो so ये हमारे पास सारी बहस है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस की इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस होते क्या हैं कहाँ से आते हैं कहाँ पे जाते हैं और इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं ये सारी हमारी डिस्कशन हमने की है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस में नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डोमेस्टिक इफ्लुएंस की बात करेंगे